Eso, porque esta está buena, buena la que te voy a echar. Claro. Cuando tú comienzas un negocio, la desinformación es muy buena. El no saber cómo funciona el negocio. Porque cuando tú sabes a lo que te vas a enfrentar, ya le coges miedo. Esto, ahora te, te digo las cosas que pueden pasarte y que te van a pasar, entonces ya te estoy creando un temor. Entonces yo, sin cuando empecé, sin saber lo que me podía pasar, lo empecé. Que hoy tú me dices, vuelvo a empezar y quizás no tenga el valor de hacerlo. Entonces yo, cuando la gente me hacía las demandas, como yo no sé inglés nada, yo eso lo ignoraba. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo eso lo ignoraba. Entonces, me, entonces fui cogiendo la vuelta mientras me, me iban cayendo y cayendo cosas y yo, no me hagas caso nada de eso, yo, yo no sé, no sé inglés y eso, la desinformación no, eso no es contra ti. Entonces con el tiempo fui haciéndome fuerte y fui dándome cuenta, fui en, eh, eh, teniendo un poquito de capital para poder emplear gente, que eso es, es difícil eh, porque ya es un gasto que tienes en cada empleado, el del inglés, una mujer que... Eh, me casé con una que sabía inglés, que era americana, y, y me ayudó mucho cuando empecé en el idioma. Entonces, me, eh, pero no en las cosas, pero entonces, hoy yo miro para atrás y veo, oh, oh, así, y el apil es susto que por falta de no saber a lo que yo me estaba enfrentando, te quitaste. Te quité. Entonces, eso es eso se dice algo de inocencia, ¿no? Como, Dios, Dios protege al inocente. En, Dios protege al inocente. Sí, sí, pero hay algo ahí entonces, en, en el negocio que claro. tú dices que si tú sabes lo que te va a pasar, que tú sin saber lo haces. Exacto. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno o es pero, malo pero que si yo te la, diga lo que te puede pasar. Pero si hasta la propia vida, cuánta gente no viene por Nicaragua y después que están aquí, tú le dices, si tú sabes lo que tú tenías que enfrentar, tú lo, tú lo volverás a hacer. Y te dicen, no, 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 estás loco. No voy, no, por ese no. peligro no lo borro, no. Yo lo hice porque no sabía lo que iba a hacer. No sabía. Entonces, así es lo mismo en el negocio. Entonces, cuando tú te pones a mirar las pile de cosas que te puede pasar, te, te da miedo y no lo haces. Entonces, por eso te digo, hazlo y no pasa nada. Y, y, y eso, y aquí, y te voy a decir algo también respecto a lo del capital. No hay dinero que aguante este viernes solo. No existe. Es algo, pues recuerda que tú tienes que comprar para poder rentar. Y, sí. eh, 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 y, y tienes que tener gente. No existe dinero. Eh, 500 mil pesos aquí no es nada. Un mes. Pero para que ni, eso no es, eso no alcanza. No sé arriba porque ya tú tienes adelanto la finca, ya de eso. Eh, eh, tienes adelanto aquí de, eh, que, de renta que es muy poquito. Eh, ¿Sabes inglés, no? Un sí, poquito. Sí, ya sí. sabes inglés. Eh, entonces tú mismo, no sé la capacidad tuya de sacrificarte de la, esas 12 o 16 horas que la gente, y, lo, y los 7 días de la semana, porque la gente se cree que, emprende, que el dueño de negocio es el, el mío. Ay, no es así. Y el que menos trabaja. Y el que menos trabaja. Yo llego a mi casa por la noche y sigo trabajando hasta las 10 de las 11 y me levanto a las 5 y media, 6 no, y me pongo a editar videos es para que la verdad. gente pueda venir claro. a ver. Y yo cuando vengo aquí a las 10 de las 11 piensan que yo llegué tarde porque me levanté tarde. No, yo lo que estaba de, de, de trabajando, de, 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 editando y subiendo, yo hago 60, 80 videos diarios. Y lo subo a YouTube, a todas las redes sociales. Y es adeo, adeo. Y eso que he cogido una capacidad de entrenamiento que ya lo hago muy rápido. Y, 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 y ya, y voy escuchando podcast a la misma vez. Voy escuchando podcast, voy haciendo videos, voy haciendo ejercicio, voy haciendo café. Me voy por lo. Entonces digo, ¿cuántas cosas voy a hacer a la misma vez? Y el podcast me va perfeccionando el léxico a la hora de hablar. Y como yo trabajo con inteligencia artificial, cuando tú le preguntas inteligencia artificial, tú le haces una pregunta, la misma pregunta que le hago yo, pero diferente con tus palabras y yo con las mías, y ella me va a responder, depende a como nosotros le preguntamos. Entonces, a yo escuchar los podcasts, voy mejorando mi forma de hablar, voy mejorando mi léxico, y le voy preguntando, como yo meto los videos en esa aplicación de inteligencia artificial, ella me escucha y me da títulos que en el canal de YouTube lo pongo, más, más creativo. Entonces me subo el canal de YouTube, me está subiendo, ya tengo ya 3.000 suscriptores. Ah, sí. eh, y eso, eh, ya eso empiezan a pagarme, ya en, en seis meses ya empiezan a pagarme. Eso es, eso es un dinero que tú no te imaginas. Ah, sí. ¿Con 3.000 de No, pero es que me suben todos los días, ah, 10, 15. 
eh, tengo que tener 4 mil horas de streaming, pero con el promedio eh, tengo 500 y pico de horas cada 28 días. El, eh, si son 4 mil horas en 10 meses ya tengo ya las 4 mil horas. Yeah. Si sigo así como estoy viendo, que estoy eh, documentando todo, poniéndolo, haciendo mi marca personal, que es lo que estaba... ¿Qué es lo yo dejo de hacer esto? Y dejan de venir los clientes. Por eso ya ni hablo de Toyota, ni hablo, porque ya la gente sabe lo que, que es Toyota, ya la gente sabe toda la muela, porque si me pongo a estar diciendo muela de a Toyota, repetir. Toyota, a repetir, me tienes lo loco, cansa. me tienes loco. Entonces me voy a casar, yo tengo escopeta con estas de tirar al, a los ricos, aquellas de ir a casar, tengo otra que es para casar jabalí, eh, una M35, eh, eh, busco perrito, busco cotorra. Eh, tengo un cuatro eso de montar en la arena, Ajá. que me lo compré en el vídeo. Ajá, un can de eso. Eh, canal. Ajá, un canal. Eh, bote. Eh, eh, vivir en la playa, aunque eso que me, me gusta, porque, porque me gusta, Sabrosa. pero la gente le gusta seguir a la gente emprendedora, a la gente triunfadora. Entonces tienes que crear una película, eh, no, no es fácil, y vivir tu película para que la gente te siga. Porque que quién van a seguir. Eh, 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 para seguir tienen que seguir a, a un monstruo no sé si tú me entiendes claro si no no te siguen entonces tienes que dar la eh, tienes que por eso es que a mí enseñar no me cuesta y, y lo hago con tremendo eso porque mi marca soy yo aquí yo vendo lo que tú lo ves y me voy para donde yo quiera a mí no me hace falta vender aquí yo me yo ahora tú me metes en el medio del monte y la gente va a ir al medio del monte a comprarme a mí porque es a mí el que me compra entonces eh, yo bien es a, ti. es a mí, eso no me preocupa. Entonces, entonces yo le digo. Para afuera y todo el mundo quiere hablar. Todos todo piensan que porque puedo ir por él. Es que ah, no, entonces quieren hablar conmigo. Entonces él. Cuando él encontró uno, dice: No, no, es un cuento más que. Eh, pero necesita un carrito que lo necesita. Y dice: No, no, es con él. Yo voy a hablar con él. Ah, <risa> sí. Está bien. Y al final entró, le dije: No, y salió para afuera y dice: No, es que. Y era la muchacha. La, yeah. la muchacha. Entonces, <risa> mira, ahí <risa> yo sin querer. Tengo que ir, que eso me, te va haciendo, te va formando el carácter. Tienes que atender a la gente. Y tienes que hablar con la gente, aunque no quiera. Digo, Ay, yo, su, tu dosis de droga ahí. Yo dosis. por dentro, digo por dentro, pero al principio yo era un poquito más como grosero, porque no me da tiempo, me, me, te consume me, mucho me, tiempo. me consumen. Entonces yo cuando quiero hablar, yo, mis gafas siempre van a ser negras. Hoy es sábado que voy a salir para la calle, no quiero que nadie eso, me ponga a hablar. Y así la gente no me confunde, me confunde y no me caen atrás. ¿Eh? Sí, porque vas a los lados y la gente... O fui el sábado pasado a un restaurante y me... Y Alfredito saludó uno, Mike, de cómico. Y dice uno a la mesa, Mike es mi ídolo, y yo, ay Dios mío. <risa> Una gente que me sigue. Este día. Entonces ya tú tienes que tener... Y, y entonces eso al principio te choca. Igual que al principio, cuando tú hagas las redes, están los aires que te dicen quién cojones te cree, estás, te, no pasa nada, dime lo que es. Entonces ya hemos vuelto fuerte contra, la, contra el que me ofende, contra el que me dice cosas, eso no me preocupa. No lo hace caso. Yo no hago caso. Entonces, siguiendo otro podcast, dice uno, eh, dice uno que él le hace trincho a las cosas buenas y cuando alguien te dice algo malo, mm. él dice que ese trincho él lo guarda en un grupo que tiene con sus teléfonos. Y él lo mira porque eso, a mí no me hace nada, pero al principio sí me hacía. Sí, sí. Te baja la autoestima, te, te sientes, entonces te, te, te sale de las cámaras. Ah. Te sale de las cámaras porque te sientes mal y dices, coño, eh, tú sabes. Entonces, compadre, tienes que entrenar la mente tan fuerte. Eh, eh, y es un entrenamiento. Bueno, tú, tú eres militar, ya tú sabes más o menos. Militar, eh, no, militar no. Sí, estudió, <risa> está bendito, está bendito. Eh, bueno, esa gente que entrena con el hielo. Sí. Que se meten a vuelo, dice que es para entrenar la mente, que yo puedo, contra el yo puedo. Entonces, ya tú te entrenas tanto con, que, con el que tú puedes, que cualquier cosa tú la puedes hacer, porque estás entrenándote contra lo que no puedes hacer, vaya contra, contra tu voluntad. Hacer las cosas incómodas. Incómodas. Eh, sí. eh, entonces, 